Jesus Christ. Jesus Christus is our life. Er ist unser Leben. Halleluja. Amen. And that's why Paul was so radical. Und das ist der Grund, warum Paulus so radikal war. He says all these things that I have achieved before knowing my purpose. Und zwar all diese Dinge, die ich erreicht habe, bevor ich meinen Zweck gekannt habe. All of them I counted lost. Also sie alle packe ich ein und zwar stelle sie in dem Umschlag des Verlustes. For the excellency of the knowledge of Christ. Und zwar für die Übergröße der Erkenntnis Christi. Do we have people burning with purpose today? Haben wir Menschen, die wirklich des Zwecks brennen heute? Do we have Christians who only soul, their sole reason is to know Jesus, is to know him? Do we have this type of people again? Haben wir Christen, die also deren einzigen Zweck, der einzige Grund, warum es sie gibt, ist Christus zu kennen. Haben wir solche Leute heute noch? Halleluja. Amen. That should be our question. Aber genau das soll der, die Schlüsselfrage unseres Lebens. Are we burning with purpose? Brennen wir mit dem Zweck Gottes? Are we determined to know Jesus and him alone? Sind wir entschieden, Jesus und Jesus allein zu kennen? You see when when Paul came to the Corinthians, as Paulo nämlich nach Korinth kam, with everything that was going on in that church. Mit allem was in der Korinther Gemeinde los war. In 1 Corinthians 2 the verse number 2, nämlich in 1. Korinther 2 Vers 2. Paul says I determine da hat Paulus ausgesagt, ich entscheide mich, not to know anything among you, nichts anderes unter euch zu kennen, save Jesus Christ and him crucified. Außer Jesus Christus und Jesus gekreuzigt. This is a man of purpose. Das ist ein Mensch des Zwecks. This is a man who knows why he was living. Das ist ein Mensch, der den Beweggrund seines Lebens kennt. This is a man who was determined to fulfill his purpose. Das war der Mensch, der entschieden war, seinen Zweck auf Erden zu erfüllen. So everything about him. Alles was ihn angeht. Every encounter he had. Alle Begegnungen, die er fuhr. Does that enhance my knowledge of Christ? Und zwar die Frage stellt sich und zwar fördert das meine Erkenntnis Christi Does they help me to know Jesus? meine Erkenntnisse und Lebenserfahrung und zwar helfen sie mir Jesus besser zu kennen When you go to a church, a gathering, wenn du zu einer Versammlung von Heiligen gehst that is the first thing you must look for. also das ist die erste Sache wonach du suchst Not to make friends. und nicht erstmal zu gucken na, also bei wem bin ich gut gestellt oder wen kenne ich Not to benefit of anything. und nicht zu gucken naja was kann ich hier an Nützen Ziel aus der Can I know my purpose in this place? Kann ich meinen Zweck an diesem Ort kennen? Can they add something to me? Also kann mir was hinzugefügt werden? That is the reason. Das ist der Grund. And when that is discovered, und wenn das entdeckt wird, every other thing fall in place. Alles andere nehmen ihren Platz ein. You will love people. Du liebst Menschen. You want to help people know their purpose. Du bist bereit, anderen Menschen zu helfen, ihren Zweck zu kennen. Glory be to God. Ehre I got. Hallelujah. Amen. Because when you come to a place, then when you to an or comes and you you just want to gain the world to gain things from that place und du möchtest aus diesem Ort nur Nutzen ziehen was kann ich davon bekommen you will get offended also du wirst dort verletzt sein Amen. Amen. We've seen many get offended. We have viele gesehen, die verletzt wurden. Got abused in relationships. Ja, sie wurden missbraucht in den Beziehungen. Because they did not understand their purpose for that event. Weil sie ihren Zweck und zwar an jenem Ereignis für jenes Ereignis nicht verstanden haben. Glory be to God. Ehre sei Gott. Jesus Christ. Jesus Christus is the purpose for our life er ist der zweck unseres lebens not only jesus nicht nur jesus but knowing jesus sondern auch Je also die erkenntnis jesu hallelujah amen